অনেক মহামারী এসেছে আমরা নিজেদের মতো করে আসলে বাঁচা রপ্ত করেছে যেমন সার্সের সময় শুধুমাত্র যারা আক্রান্ত হয়ে শয্যাশায়ী হতেন তারাই অন্যের মধ্যে এই ভাইরাস ছড়িয়ে দিতেন কিন্তু করোনার ক্ষেত্রে আপনার পাশের বাসার মানুষটি মারান্দায় দাঁড়িয়ে কথা বলার সময় বা রাস্তায় আপনার পাশ দিয়ে হেঁটে যাওয়া অজানা মানুষটিও কিন্তু কোনো লক্ষণ ছাড়াই এই ভাইরাস ছড়িয়ে দিতে পারেন সুতরাং সার্সের সময় শুধুমাত্র যারা আক্রান্ত হয়েছিলেন তাদেরকে আলাদা করেই সার্স নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয়েছিল কিন্তু করোনায় যেহেতু কোনো রকম লক্ষণ ছাড়াও অনেক সময় রোগ ছড়িয়ে যাচ্ছে তাই এদের পার্থক্যটা কিন্তু বিশাল বড় এমন একটা বিপদ যা পুরো পৃথিবীর বুকে ভর করেছে যেটা আমরা আগে কখনো দেখিনি চিনি না বড় বড় দেশগুলোও কিন্তু রীতিমতো থমকে দাঁড়িয়ে গেছে এই সিচুয়েশন এই হেল্পলেসনেস এবং চোখের সামনে বুঝে ওঠার আগেই কিছু মৃত্যুর খবর আসলে সহ্য করা যাচ্ছে না জানি না কি করার আছে কথা বলছি আসলে আজকে মন খুদেই কিছু জানার থাকলে আমরা তা জানি বোঝার থাকলে অনুধাবনের সুযোগ আরেকটি বার করে দিই আজকে কথা বলবো করোনার সময় জীবন ও জীবিকা নিয়ে ওয়েলকাম টু প্রমিসেস জানতে চাই বরাবরের মতো সাথে আছে আমি মেহসাবন বিন্তি এবং পড়ার সময় থাকবো আপনাদের সাথে আপনাদের পাশে এবং আজকে আমার সাথে আছেন আমাদের স্পেশাল গেস্ট অ্যান্ড শি ইজ নন আদার দেন সাফিনা রহমান বিজনেস পারসন অ্যান্ড সোশ্যাল ওয়ার্কার আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়েলকাম টু প্রমিসেস জানতে চাই থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ কেমন আছেন আছি ভালো আছি মাশাল্লাহ শুরুতেই করোনা নিয়ে যে তাচ্ছে কথা বলছি ইউ আর এ করোনা সারভাইভার আই এম এ করোনা সারভাইভার এটা প্রথম দিকে সংখ্যাটা কম থাকলেও এখন আশেপাশে এই সংখ্যাটা কিন্তু প্রচুর দেখা যাচ্ছে আমাদের নিজেদের মানুষ ফ্যামিলি মেম্বার এই যে আমার গেস্ট আজকে সামনে বসে আছে স্যার আপনার কাছ থেকে হবে কি আমি আসলে একদম যা ফিল করেছেন যা গোত্র করেছেন ওই সময় কি মনে হচ্ছিল যখন প্রথম আপনি করোনা পজিটিভ আসলেন হ্যাজ দ্য ফিলিং মানে আমি জানি কোনো মধুর ফিলিংস না বাট তারপরও শেয়ার করলে অনেক সময় অন্যরা কিন্তু রিলেট করতে পারে কি বলবেন রিন্তি আসলে আমার যে করোনা হয়েছে মানে এটা কোনো কোনো সিমটম ছিল না ওকে তো বাড়িতে সবার টেস্ট করা হচ্ছে আমার ড্রাইভার এসব ওনাকে টেস্ট করানোর পরে জানতে পারলাম হি ওয়াজ হি গট এফেক্টেড কারণ কিভাবে হলো যে নিচে যে দারোয়ান থাকে উনি তো আর জায়গা থেকে আসে যে শিফটে যে গার্ডগুলি আসে তো তার থেকে আমার ড্রাইভার হয়েছে এবং আমি রেগুলার করোনার টাইমে আমি অফিস করতাম ফ্যাক্টরি যেতাম তো আই ওয়াজ ভালোনারেবল সো আই গট ইনফ্যাক্টেড তো ডেফিনেটলি আমি চাবো না আমার বাড়িতে আর কেউ এটাতে ইনফ্যাক্টেড হোক তো আমি একটা সেলফ আইসোলেশনে চলে গেলাম অনলাইন ডক্টরস থেকে মেডিকেশনগুলি নিলাম কিন্তু যা দেখলাম যে হোম রেমেডি আলটিমেটলি বেশি কাজ করে অফকোর্স একটা প্রেসক্রিপশান তো আছে অ্যান্টিবায়োটিক খেতে হবে ইনো যা যা খেতে হবে ভিটামিন কিন্তু ভিটামিনসগুলি খেতে হয়েছে বাট মোর ইন্টারেস্টিংলি ও যখন তুমি আইসোলেশনে চলে যাও অনেকটা জেলখানার মতো বিকজ তুমি নিজেকেই নিজে আড়াল করে রাখো এবং ওই সময়টা না একটা অদ্ভুত টাইম আর অনেক কিছু মনে হয় জীবনের অনেক কিছু করা হয়নি যেটা ধরো করা উচিত ছিল মানে ইনো মানে একটা মানে এটা সেলফ রিয়েলাইজেশন নিজের সাথে নিজের কথা বলা মানে নিজের মানে অনেক অনেক চিন্তা করার একটা সুযোগ হয় এবং আমি এই জিনিসটাকে খুব পজিটিভলি নিয়েছিলাম আলহামদুলিল্লাহ যেটা তো নিশ্চয়ই হয়েছে সবার হচ্ছে আমি ওয়ান অফ দ্যাম অন্তত আমি নিজের বাড়িতে আছি চিকিৎসাটা পাচ্ছি কত লোক তো জানেও না যে তার হচ্ছে আবার অনেকে আছে যে হয়ে হয়ে ভালো হয়ে যাচ্ছে জানেও না কিন্তু যে আলটিমেটলি জিনিসটা হলো যে পরিবারের যে একটা সহানুভূতিটা খুব ইম্পর্টেন্ট কারণ আমি যখন ঘরের মধ্যে ঢুকে যাই তো আমার তো তখন আমার দরজার সামনে ওয়ান টাইমে আমার খানাগুলি আসতো সো আই ইউজ টু ক্লিন মাই ওন রুম আই ইউজ টু ক্লিন মাই ওন বাথরুম বিকজ আমি তো চাই না যে কারোর বেশি কিছু হোক বাট এই করোনাটা নিয়ে এত চিন্তা করার কিছু দেখি না আমি আই পার্সোনালি ফিল যে প্রিকশনটা যদি নেওয়া যায় জীবন তো থেমে থাকবে না এখন কথা হলো যে আমাদের গভর্নমেন্ট লকডাউন দিচ্ছেন অনেক কিছুই করছেন এটা আবার আসলে আবার গার্মেন্টের কথাটা আসে তো এটা নিয়ে পরে কথা বলি বাট আমার নিজের কথা বলি যে করোনা জিনিসটা মানে ভয় পেলে ভয় পাওয়া যায় আর ভয় না পেলে না না পেলেও হয় আর মেইন প্রবলেম হয় যদি তোমার অক্সিজেন স্যাচুরেশনটা কমে যায় তখনই হসপিটালাইজেশনটা করা মানে করতে হয় সো যারা দর্শক সামনে আছেন বা তোমাকেও বলছি যে বাড়িতে এই মানে ব্যাক আপ সাপোর্টটা রাখতে হবে এখন যেরকম আগে মানুষ শাড়ি গয়না কাপড় কিনে এখন বাড়িতে একটা অক্সিজেন সিলিন্ডার রাখা অক্সিমিটার রাখা একটা ব্লাড প্রেশারের মেশিন রাখা আপনার সুগার টেস্ট করার মেশিনটা রাখা এগুলি এখন বেসিক জিনিস হ্যাঁ এগুলি এখন আর কোনো এগুলি এখন বাড়ির আসবাদপত্র যেরকম একটা মানে মিনিমাম লাগে এটা এক্স্যাক্টলি এখন এটা তাই রাখা উচিত 
প্রত্যেকটা বাড়িতে এটা দরকার এখন আমি যদি এই ব্যাপারে জানতে চাই যে আপনি খুব সহজ করে সুন্দর করে বললেন এবং ইউ গট লাকি মার্শাল্লাহ এবং অবশ্যই ইমিউন সিস্টেমটা এখানে খুব ইমিউন সিস্টেম বলে পজিটিভ একটা এনার্জি এই ব্যাপারগুলো কিন্তু খুব শক্তভাবে কাজ করে কারণ এটাই আমার একমাত্র ঢাল কিন্তু কারো যদি অক্সিজেন স্যাচুরেশন ফল করে কমে যায় যখনই হসপিটালে দৌড়াদৌড়ি ব্যাপারটা আসে এই করোনাকালীন সময় পুরো ফ্যামিলি কিন্তু পাজল হয়ে যায় নট অনলি দ্যাট এখন হসপিটালের অবস্থাও খুব খারাপ পেশেন্টের সংখ্যা এত বেশি আসলে আমি যেটা দেখলাম আমার এক্সটেন্ডেড ফ্যামিলিতেও যেহেতু করোনা পেশেন্ট আছে তার যেহেতু অক্সিজেন স্যাচুয়েশনটা ফল করেছে তার কিন্তু ভোগান্তির পরিমাণটা অনেক বেশি অনেক বেশি তো আমরা তারা খুবই লাকি এন আপ ওয়াজ ওয়ান অফ দ্যাম যারা আসলে অল্পের উপর দিয়ে পজিটিভ এনার্জি দিয়ে বা আল্লাহর অনেক রহমত ছিল সহজে করোনাটা পার করে এসেছেন বরং একটা সেলফ রিয়ালাইজেশনের জন্য বড় একটা রুম তৈরি হয়েছে নিজেকে চেনার জানার কিংবা আমি এখান থেকে সুস্থ হওয়ার পর কোন কাজগুলো আগে ঝাঁপিয়ে পড়ে পড়বো কাকে আসলে ধরবো এই ব্যাপারটা নতুন করে জীবন পেয়েছি একটা আবার মনে হলো যে আমি আবার আমার একটা রিবার্থ হলো এবং অনেক কিছু জিনতি যখন তুমি একটা অন্ধ একটা একলা একলাচ মানে পড়ে যাও তখন হয় কি জানো বা তখন ইচ্ছা করলে তো কেউ আসতে পারে না হ্যাঁ আমার মেয়েরা ফোন করে কান্নাকাটি করছে এই সে আমার বোন উপরে আছে আমার ফ্যামিলি আমার মামিরা আমার চাচারা পুপুরা কল করছে মানে ওই ফোনগুলি অ্যাটেন্ড করাও একটা বড় কাজ হয়ে যাচ্ছিল বাট এখন যেহেতু সব জুম হচ্ছে তো এগুলি এখন আবার এই প্রযুক্তিও তোমাকে বিজি রাখে নামাজ পড়ার জন্য টাইমলি অনেক কিছু টাইমলি করতে হয় আর কিছুটা নিয়ম অনুবর্তী তার মধ্যেও পড়েছি সো এটার একটা পজিটিভ সাইড মানুষ যখন প্রতি প্রকৃতিকে এবিউজ করে তখনই কিন্তু এটা একটা ধাক্কা আসে তো আমারও তাই মনে হয় যে ধাক্কা শেষ হয়ে যাবে এবং আবার আমরা নর্মাল লাইফে ফেরত যাব এই সময়টা আমাদের জন্য একটু কেয়ারফুল থাকতে হবে পজিটিভ থাকতে হবে সহানুভূতিশীল থাকতে হবে এবং একজন আরেকজনের পাশে দাঁড়াতে হবে থ্যাংক ইউ সো মাচ আমরা কথা বলছি করোনার সময় জীবন ও জীবিকা নিয়ে আজকে আমার সাথে সাফন আপু আছে এবং করোনা সার্ভাইভ তো করোনা সার্ভাইভার তো তার কাছ থেকে বেশ খুঁটিনাটি কিন্তু জানলাম সিচুয়েশনগুলো কেমন ছিল এই মুহূর্তে একটা ছোট্ট ব্রেক নিয়ে ফিরছি ফিরে এসে আরও সময় ধরে কথা বলছি সাথেই থাকুন मेडिसिन প্লাজমা থেরাপির যে কথা হচ্ছে সেটা হচ্ছে একদম অথেন্টিক বা ওয়ার্ল্ড ওয়াইড স্বীকৃত কোনো প্রসেস তাও কিন্তু না এটা আমরা ভাবছি মনে করছি দিলে শান্তি পাচ্ছি যদি ভালো হয় এই ধরনের একটা অবস্থার মধ্যে আছে কিন্তু ঘুরে ফিরে উনি একটা কথা বলেছিলেন বাসার যে টোটকা ট্রিটমেন্টগুলো হোম রেমেডি এক্স্যাক্টলি উনি আমাকে এক্স্যাক্ট এটা বলেছিলেন যে এটাই করোনাতে সবচেয়ে ভালো কাজ করে এক্স্যাক্টলি তাই এবং আপনিও কিন্তু একই কথা বললেন যে হোম রেমেডি যেটা আমরা শুনতে শুনতে অলরেডি মুখস্থ হয়ে গেছে যে এই যে ভাব টানিয়া লেবু পানি খাওয়া গার্গল আদা তেজপাতা দারচিনি দিয়ে যেগুলি মশলা দিয়ে চা খাওয়া এগুলি কাজ করে আসলে আমি যদি আপনার কাছ থেকে একটু জানি পয়েন্টগুলো ধরে ধরে অডিয়েন্সরা আজকে দেখছেন অবশ্যই সুবিধা হবে সবাই আসলে এটা জানে হ্যাঁ করোনার সময় মেইন জিনিসটা হলো রুটিনটা মেনটেন করা হ্যাঁ কারণ হাতে তো তখন অনেক সময় থাকে তো তখন হয় কি যে আমরা ভাবছি কি করব ওই টিভি দেখছি এগুলো হচ্ছে কিন্তু টাইমলি ঘুম থেকে ওঠা কিছু ব্রিদিং এক্সারসাইজ করা তারপরে ধরো ঘুম থেকে ওঠার পরে টাইমলি নাস্তাটা খাওয়া ওষুধটা খাওয়া এবং দু তিন ঘন্টা পরপর ওই যে চায়ের কথা বললাম ওই চাটা ফ্লাস্কে রেখে দেওয়া একটু পরপরে আদা তেজপাতা দারচিনি এলাচি এগুলো দিয়ে একটা মিক্স করে একটা গরম ড্রিঙ্ক খাওয়া আর ভাপ নেওয়াটা তারপরে আবার গার্গল করা তখন এটা ভিতরে যেতে পারে যতক্ষণে করা যায় 
ইমিউন সিস্টেম ডেভেলপ করার জন্য জিঙ্ক ভিটামিন ডি তারপরে ভিটামিন ই এগুলো খেতে হয় আমরা অনেকে জানি না যে আমাদের শরীরে আসলে ভিটামিন ডেফিসিয়েন্সি কি আছে হ্যাঁ তো আসলে এটা একটা আতঙ্ক এমনভাবে তৈরি করে দেয় এবং মানে এটা একটা মানে মানে এই স্ট্রেংথটা রাখা সেজন্য যে যে ধর্মেই আছে তাকে যদি সেই সময় যদি সে এটা প্র্যাকটিস করে এবং যদি সে যদি আমরা যেহেতু মুসলমান আমরা আল্লাহকে বিশ্বাস করি আমি তো নিয়েছিলাম আমি আলহামদুলিল্লাহ বলেছি যে এই রোগের মাধ্যমে আল্লাহ আমাকে আর একটা এক্সপিরিয়েন্স দিচ্ছি সো আমি এটাকে শোকর হিসাবেই দেখেছি এবং আমি মনে করি যে যেরকম আমি আর জয়েন্ট তাফসির ক্লাস আর জয়েন্ট কোরআন ক্লাস যেগুলি আমার এতদিন আমার সময় হয়নি বা করি 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 বলে আবার করে নতুন করে করছি তো এই সময়টা অনেক সময় থাকে এই এই কাজগুলি করবার জন্য আর বাসি ইন্টারনেট থাকলে আর কোনো সমস্যা নেই কিন্তু এই করোনা জিনিসটা যতখানি না মানুষকে মারছে আমার মনে হয় আমাদেরকে আতঙ্ক আরও বেশি করে দিচ্ছে এবং এই এই ডিস্টেন্স রাখা এগুলি তো ধরেন সবাই সরকার বলছে আমরা করছি কিন্তু মনের ডিস্টেন্সটা যেন না হয় ওইটা খুব দেখতে হয় তো আপনার কি মনে হয় যে বিং অ্যান ওনার আপনি গার্মেন্টসের সাথে জড়িত তো সব কিছু মিলিয়ে আপনার কি মনে হয় যে সিচুয়েশনটা কোন দিকে যাচ্ছে আমি মনে করি সিচুয়েশন অনেক বেটার হচ্ছে হ্যাঁ কারণ যারা ডেইলি লেবার যেরকম রিক্সাওয়ালা বলেন ঠেলা গাড়িওয়ালা বলেন অনেকের বাসা থেকে ছুটা যারা কাজ করে তাদেরকে ছাড়িয়ে দিয়েছে কারণ তারা কোথায় থাকে বস্তিতে থাকে না কই থাকে তারা কি ধরনের জার্ম নিয়ে আসে সেজন্য অনেক মানুষ কিন্তু আর এখন আনএমপ্লয়েড হয়ে গেছে আমি নিজে রোটরি থেকে দেখেছি প্রচুর রিক্সাওয়ালা যারা কখনো আগে হয়তো ভিক্ষাবৃত্তি করত করবে না বললে তারা কাজ করছিল তারাও কিন্তু এই মানে মানে আবার ভিক্ষাবৃত্তিটাকে তারা বেছে নিয়েছে এটা তাদের দোষ না তাদের তো পরিবার চালাতে হবে তো এটা একটা ইনিশিয়াল ধাক্কা ছিল ডেফিনেটলি সবার জন্য আমরা নিজেরাই জানতাম না কি হবে এবং যেহেতু আমরা গার্মেন্টে আছি সরকার থেকেও আমাদের উপরে প্রেশার আছে শ্রমিক ছাটাই না করার জন্য আমরা আমরা ওই ব্যাপারে অত্যন্ত সচেতন আমরাও চাই না যে আমাদের ফ্যাক্টরি থেকে তারাও তো আমাদের পরিবার তারা তাদেরকে আমরা লে অফ করে দিই এটা আমরাও চাচ্ছি না কিন্তু হয় কি যদি আমার হাতে না অর্ডার না থাকে অর্ডার ক্যান্সেলেশন হয়ে যায় তাহলে আমি আমি কোথা থেকে দিব না আমরাও তো ব্যাংকের ইন্টারেস্ট নিয়ে আমাদের চলতে হয় কিন্তু এটা একটা অমানবিক ব্যাপারও হয়ে যায় আমি মনে করি আমাদের দেশের মানুষরা যথেষ্ট সচেতন হ্যাঁ ঈদের আগে একটা প্রচুর লোক দেশে গেছে আমরা সবাই দেখেছি কিন্তু যতখানি না হয় মিডিয়া আরও বেশি করে ফলাও করে দেখায় কিন্তু একশো ষাট মিলিয়ন দেশের মানুষের আমাদের তো হাঁটাহাটির জায়গা নেই সুতরাং আমাদেরকে তো বুঝতে হবে যে এই লোকগুলি যাবে কোথায় আমরা ফ্যাক্টরিগুলিতে সব রকমের মেজার নিচ্ছি হ্যাঁ আসার আগে আমাদের ওদের আমরা আমাদের টেম্পারেচার দেখছি হাত ধোয়ার জন্য নতুন করে জায়গা হচ্ছে অ্যানাউন্সমেন্ট হচ্ছে কিন্তু ওখানে যিনি আমাদের মানে আমাদের যারা মানে আমাদের ফ্যাক্টরি যারা কর্মীরা তারা যে জায়গায় থাকে ওই জায়গাটা তো আর আমরা এনশিওর করতে পারি না আমরা আমাদের ওয়ার্ক প্লেস এনশিওর করতে পারি যদি উনি যেখানে থাকছেন সেখানে উনি কিভাবে থাকছেন সেটা তো আর আমরা ওইটা আমাদের দেখা সম্ভব হয় না কিন্তু আমি শিওর যে সচেতনতা এখন আরও বাড়ছে এবং আমি ভেরি পজিটিভ এবং প্রমিজে যে এসে তো আরও বেশি পজিটিভ যে দেশ ঘুরছে ভালো হবে আর প্রচুর অর্ডার চায়না থেকে বাংলাদেশ এখন আসছে আমি আমি খুবই হোপফুল যে আমাদের এই সময়টা ইনশাল্লাহ আর বেশি দিন থাকবে না এটা আমাদেরও মনে হচ্ছে আমারও মনে হচ্ছে আমি যখন এখন আমি খুব কম বের হই বাসা থেকে খুব এমার্জেন্সি না হলে মানুষ কিন্তু এখন স্বাভাবিক একটা রুটিনে ফেরত এসেছে এবং ভালো লাগে যে সবাই যখন মাস্ক পরা এই সিনটা কখনো আমরা স্বপ্নেও ভাবিনি ইটস এ রিয়েলিটি এবং সবাই পড়ছে সব স্তরের মানুষ যারা আসলে মাস্ক কি এটা হয়তো বা জানতো না বা কেন পরে জানতো না সচেতনতার জায়গা থেকে কিন্তু তারা পড়তে বাধ্য হচ্ছে সবাই মিলে একটা নতুন ভাবে যুদ্ধ করছি লড়ছি ভালো থাকার চেষ্টা করছি এটাও একটা পজিটিভিটি আসলে দেয় কাল আমাদের সবাইকে সুস্থ রাখুক সেটাই সবচেয়ে বড় পাওয়া হবে এই সময় এই মুহূর্তে একটা ছোট্ট ব্রেক নেওয়ার জন্য ইনস্ট্রাকশন চলে এসেছে ব্রেক নিয়ে ফিরছি সাথেই থাকুন একদম শেষ পর্যন্ত বিভ্যাকসন
Welcome back to Promises. Thank you. Today, we are going to talk about corona. Show my life and life. We are going to talk about the most important thing. My husband Vinay. Today, we are going to talk about Safina Rahman. Apu, you have just said that she has reality. Why? Because she is the owner, the management. She is the one who 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 is the one. छेरे को मेंटर हर श्रील की जगह थे के ओने के चाकरी आश्ले हरी है से ये बंग जरा चाकरी तो आज से आमी देख लाम जो ओने भालो भालो कंपनी है मल्टीनेशनल कंपनी आमी नाम मेंशन कर बोना तादेक किंतु सैलरी बोल चे फिफ्टी परसेंट सिक्सटी परसेंट है ये रुकूं कुड़े कुड़े दाह हो चे तो शबाट चाची बोने प तुमूल शपिंग कर बट कोरोना मध्य देख लाओ अमर बाबा माँ ऑनलाइन है शॉपिंग करो है मैंने उपाय नहीं उपाय नहीं शावरी तो एक बार ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टाइप किन्तु चमुत करेगा जाएगा तुरी करो ऐसे खाने चीते अपने मने करें चीके वो शॉट था के आश्ले एक भालो प्रोडक्ट नहीं आ रहे भालो सर्विस दे शेकिन तो हद तो बात आज्जे लाइफ में प्लान चिलो ये जॉब कर बोई जॉब कर बो इकहन ते के डे भालो पोजिशन है किन्तु शे आरो जेते पारे तो आपनी अपॉर्चुनिटी कुला की भावे देख सेन बाकी हवे मानुष के इनकरेज करते चाम माल ढुकान पक्षे पसिबल छा जेहतु खूब अस्थिर मानुषाते तो आगोरा चले जाए तो गुलशन जो सब शॉपनो आचे बा मधे लैवेंडर जो चले जाए, आमर मे बोलो तो वाके कोथा हो जाए तो हो बे ना, तो वार की लाग बे आमके बोलो आमितो के पाठी दीच्छी, तो ठीक आचे तो अपर ओ आपको क्या मैं बोलता माये मुर्गी ये गोस है ना तो है ना, ओ गली शब्द रखे करे ओ आवर ऑनलाइने पाठी दी तो, तो अखन तो शुंदर करे देखा है किंतु पर टच करे देखिए एक रोको में ना सामी एक तो ऑनलाइन जी निश्चित कम ही बुझता है ये तो ये बारे देख लाम जा शुले ना ऑनलाइन सर्विस अनेक शुभिदा है जैसे बारी ते पहुँचे दे चाल डाल शब्द तो पहुँचे जाए अकोन अकोन ये बुशुन ची आवारी इधर गोरुरा के बारे पहुँचे दे in fact, our mother and her husband are doing a lot of work. She is a lot of work. She is also in the garment trade. She is also in the garment trade. She is also in the garment trade. She is also in the lazy Friday. She is also in the product. She is also in the garment trade. Beautiful home wear. You are comfortable at home. She is also in the product. She is also in the garment trade. She is also in the garment trade. इतना चिंता भाव में ना कोर तो प्रॉब्लम्स और आई बिजनेस आश्चर्य है तो ये ऑनलाइन बिजनेस टा आश्चर्य इस वेरी इंटरेस्टिंग एवं मानुषेर विदेश तो तो शब्द ऑनलाइन ही करे अमर बॉर्डर में विदेश था कि चिलीज इन जिनीवा उरा तो अशब के चोर ऑनलाइन ऑर्डर करे एवं उरा दुकाने कौन जावे उरा � मानी एक एक टा ये रखों प्रादुर्भावे शोमोए एक टा एक टा मानी पॉजिटिव नेगेटिव दो टो शोमोए लिया हमारे देखते होंगे किंतु ये जो लोग के चाकरी हार चें चाकरी फिफ्टी परसेंट बेतोन पाच चें पाच चें ना इटा किंतु पूरा पृथ्वी में मध्य हो चें जैसा भाई तो अरे अमेरिका कैनेडा ना जो बा� आमदे देशेर मतो मानुषी सरकार जातो कनी सपोर्ट करचेन बिजनेस प्रमोशन एज जोनेटर छुट्टी प्रशंसनियो एवं इटा के डिसएडवांटेज भावे नाम जिधे हमरे मिसयूज ना कोडी ताले डेफिनेटली ये प्रोनोदना बोले ने सपोर्ट बोले ने गुले के काजे लगानो शाम्भव एवं नुतन नुतन उद्योग का तोरी हबर एकुनी टाइम आमां जितने मने हो चलो, अम निजे जितने ऑनलाइन है बिजनेस कोई बांट चुके हैं ना इसे भी कच्च कर रहा हमार ओने आगे थे के छोटो थे के शॉप नो चलो कुछ है बाहर तो आमाई टू इयर्स आगे स्टार्ट करा किंतु एको नेशन में मने होलो जे 
I thought যে এই সময় হয়তো মানুষের ইউ নো সেলটা কমে যাবে আমার যে যখন করোনা শুরু হলো তখন বাট এটা এক্স্যাক্টলি একটা অপোজিট সিচুয়েশন দাঁড়ালো এই সময় মানুষ অনলাইনে বেশি পারচেজ করছে যদি আমার একটা লাক্সারি আইটেম স্টিল তা আমি সেখানে চিন্তা করলাম এই সময় যদি কেউ একটা ভালো ডেলিভারি সার্ভিস একটা ভালো ডেইলি যে বেসিক নেসেসিটির যে ব্যাপারগুলো যে দ্রব্যগুলো এগুলো নিয়ে যদি কেউ কাজ করে এবং ভালো করে সে কিন্তু এখানে ফ্লারিশ করতে বাধ্য বাধ্য সো অপরচুনিটি অনেক আছে আমরা অনেক সময় অনেক হাই হাই করি এটা থাকলো না ওটা হলো না এভাবে প্ল্যান করলাম হলো না কিন্তু বলে না প্রত্যেকটা ক্রাইসিস কিন্তু একটা অপরচুনিটি নতুন আমাদের সামনে নিয়ে হাজির করে আমার একটু খুঁজে আমার কোথায় স্ট্রেংথ আমার কোথায় শক্তি সেটা খুঁজে নিয়ে আসলে পরিশ্রম করতে হবে দেখবেন যে এই জীবন জীবিকা নিয়ে আমাদের আর কথা হয়তো বা বলতে হবে না বা শো করতে হবে না বা এই যে দুঃখজনক হতাশাজনক কথাগুলো বলতে হবে না আর ইয়াং জেনারেশন তো অনেক স্মার্ট এভরিথিং আমাদেরকে আমরা ব্লেস যে আমাদের কাছে ইন্টারনেট আছে সব আছে দুনিয়া হাতের মুঠ হয় তো এই মুহূর্তে একটা ব্রেক নিয়ে ফিরছি তারপর আমি একটু সময় ধরে কথা বলছি সো ইউ ওয়াচিং ফ্রম সিস্টেম থেকে একটা ব্রেক নেওয়ার জন্য ইনস্ট্রাকশন চলে এসেছে ফিরছি খুবই তাড়াতাড়ি সাথে থাকুন ওয়েলকাম ব্যাক টু প্রমিস জানতে চাই বরাবরের মতো সাথে আছে আমি মেহাজম বিন্তি আজকে আমরা কথা বলছি করোনার সময় জীবন ও জীবিকা নিয়ে অনেক টেনশন হচ্ছে হয়তো বা অনেক কনসেনট্রেটি হয়তো বা সামনে আছে আমরা এই মুহূর্তে যারা আসলে টিভি স্ক্রিন বা ফেসবুক লাইভে আমাদের শোটা দেখছি হতে পারে কষ্ট হতে পারে একটা মানসিক টানাপোড়ানের জায়গা হতে পারে রিলেশনশিপের মধ্যে ভায়ালেন্স আসতে পারে অনেক কিছুই হচ্ছে আপুর যে কথাটা আমরা বলছিলাম যে দেখেন আমাদের জীবনে সবার একটা প্ল্যান থাকে প্ল্যান মতো সবসময় হবে না এটা স্বাভাবিক কিন্তু প্ল্যানে ঢুকতেই পারবো না সেটা মানে শুরুই করতে পারবো না কিছু বলতেই পারবো না চেষ্টাও করতে পারবো না এরকম সিচুয়েশনে কিন্তু পুরো ওয়ার্ল্ড কেউ মানে বললাম না এমন একটা বিপদ যেটা আমাদের কেউই দেখেনি কেউই বুঝেনি যেমন টু থাউজেন্ড শুরুর দিকে আমি থাইল্যান্ড গিয়েছিলাম আমার পিকচারগুলো দেখে মনে হচ্ছে এটা স্বপ্নের মতো বেশি দিন কিন্তু না চার পাঁচ মাস আর এখন কি সিচুয়েশন সো খুবই অদ্ভুত একটা টাইম লেট করছে এবং এই সময় একটা মেন্টাল ওয়েলবিংয়ের জায়গা যেটা আমাদের তো আসলে এটা নিয়ে কাজ করার সময় সুযোগ হয়ে ওঠে না আমরা শরীর খারাপ হলে হয়তো বা মেডিসিন নিচ্ছে একটা অ্যান্টিবায়োটিক খেয়ে ফেলছি বাইরে যাচ্ছি কিন্তু মেন্টাল ওয়েলবিংয়ের জায়গায় আমরা কাজ একটু কমই করি এবং আমাদের প্র্যাকটিসটা কম স্ট্রেস লেভেল কিন্তু আমাদের সবার অনেক বেড়ে গেছে এবং একটা মানসিক অশান্তি আছে তো আপনার কাছ থেকে যেটা আমি শুনলাম যে আপনি যখন করোনা সার্ভাইভ করেছেন ওই সময় আপনি বলেছেন যে আমার পজিটিভিটি বা আপনি বলেছেন যে আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ আমাকে একটা নতুন এক্সপিরিয়েন্স গোছু করার সুযোগ দিয়ে দিয়েছেন তো এইভাবে ভাবাটা কিন্তু জরুরি হ্যাঁ এবং আর ঠিক জানো আমি একা ছিলাম কিন্তু অনেক সময় হয় যে বাড়িতে আমাদের মহিলারা তারা ইউজ টু যে হাজব্যান্ড সকালে কাজে চলে যাবে তো এখন ভদ্রলোক তো আর কাজে যাচ্ছে না ভদ্রলোক তো বাড়িতেই আছে এখন উনি তো জানে না না বাড়িতে কি হচ্ছে না হচ্ছে যদি তো সকালে অফিসে চলে যায় রাতে আসে তো একটা ফুল টাইম যখন হাজব্যান্ড বাসায় থাকে বা ভদ্রলোক বা মহিলা যখন সারা দিন ওনাকেও তো দেখতে হয় তখন হয় কি অনেক সংসারে শুনেছি ঝগড়া হচ্ছে এই হচ্ছে হচ্ছে অনেক হচ্ছে একদিকে আবার বাচ্চারা বাবাকে ফুল টাইম পাচ্ছে মাকে ফুল টাইম পাচ্ছে তো এই ফুল টাইম নেওয়াটাও কিন্তু আর একটা স্ট্রেস না থাকলেও কমপ্লেন করে যে বাসায় নেই কেন বা আমাকে সময় দেয় না ফ্যামিলিকে টাইম দেয় না আবার যখন ফুল টাইম থাকছে বলছি ঘরের উপর উঠে আছে একটু পরপর চা চায় মানে ইনো এই ধরনের জিনিস আমাদের আমরা খুব অসহিষ্ণ মানুষ এই জন্যই কিন্তু এই মেন্টাল হেলথের কথা হলো যে তখন যদি কেউ নিজের সাথে নিজের বই করে যে এই করোনা ভাইরাসটা তো ওটা একটা নিশ্চয়ই আসছে একটা কারণেই আসছে যদি সেইখানে চীন থেকে আসুক যেখান থেকে আসুক এসেছে এবং পুরো পৃথিবী কিন্তু থমকে গেছে তো আমি তো আর এই মানে পৃথিবীর বাইরে না তো সুতরাং আমিও একজন করোনা রোগী বা আমার পাশে যিনি আছে সেও বানানো রোগ এই সময়টাকে মেনে নেওয়া আমাদের আমার রোটরিতে আমার এক ভাই বলে মনে নেওয়া মেনে নেওয়া মানিয়ে নেওয়া আমি এটা খুব রিয়েলাইজ করলাম ওর কথাটা খুব বলে মনে নেওয়া মেনে নেওয়া মানিয়ে নেওয়া এই তিনটাই কিন্তু এই সময়কার জন্য প্রযোজ্য জীবনের জীবনের জন্য প্রযোজ্য তো এই যে মনে নেওয়া মেনে নেওয়া এবং মানিয়ে নেওয়া এই তিনটা জিনিস আপনাকে ভিতরে আত্মস্থ করতে হবে যে না এই সময়টা এসছে 
আমার পরিবারের জন্য আমাকে সাপোর্টিভ হতে হবে এই সময়টুকু এনজয় করতে হবে এবং এই যে যদি কারোর করোনা হয়েও থাকে যদি তাকে হসপিটালাইজেশন না হতে হয় তাহলে সে বেঁচে গেল আর যদি হসপিটালাইজেশন হতে হয় মুশকিল হয় কি হসপিটালে যখন নিয়ে যায় ওই যখন আইসিউয়ের মধ্যে ঢুকিয়ে দেয় ওখানে তো আর ঢোকা যায় না খবরও পাওয়া যায় না ডাক্তাররাও মানুষ আমরাও ডাক্তারকে বলি হ্যাঁ ফোন ধরে না অনলাইন কিন্তু তাদেরও তো লাইফ রিস্ক আমার অনেক প্রচুর ডক্টরসরা আছেন বন্ধু তারা তো সব বাড়িতে বসে আছে তো আমি একজনকে বললাম আমার খুব বিখ্যাত একজন বড় ডাক্তার উনি হার্টের সে বাড়িতে বসে আমি বললাম কি তোমার কি কোনো দায়িত্ব নেই যে তুমি বাসায় বসে আছো তোমার পেশেন্ট দেখো কখন ও বললে আমি কি মানুষ না আমি আমার চিন্তা করি আসলে তো মানুষ হ্যাঁ তো আসলে মানে এরকম উই এক্সপেক্ট সো মাচ ফ্রম দ্যাম কিন্তু আসলে কিন্তু তারা যোদ্ধা ডাক্তার বলেন নার্স বলেন তারাও তো যোদ্ধা তারা ডিরেক্টলি কাজ করতেছে উইথ দ্য পেশেন্ট আর এই অ্যাটেন্ডেন্টদের উত্তর দিতে দিতে তাদের অবস্থা তো আরও খারাপ হয়ে যায় কিন্তু সেই জন্যই আমি মনে করি যে নিজেকে নিজে কতখানি ভালো রাখা যায় সচল রাখা যায় নিজেকে নিজে কতখানি মেডিটেশন করে যে আগে বললাম যে যে ধর্মে প্র্যাকটিস করে সেটা তো আলটিমেটলি তো ফেরত যেতে হবে টুডে অর টুমোরো মৃত্যু তো আমার হবেই তা এখন আমার করোনায় হোক বা আমি গাড়ি অ্যাক্সিডেন্ট করে হোক হার্ট অ্যাটাক করে হোক ব্রেন স্ট্রোক করে হোক আমার মৃত্যুর তো একটা কারণ থাকতে হবে হ্যাঁ তো আমরা তো নিশ্চয়ই মৃত্যুকে ইনভাইট করি না কিন্তু মৃত্যু তো হবে সুতরাং এটা যদি মেনে নেই যে না আমাকে যেতে হবে যত গ্রেসফুলি যেতে পারি যত কম ট্রাবল পরিবারকে দেওয়া যায় সেটাই কিন্তু মেন্টাল স্ট্রেংথটা আসলে নিজের কাছে মেন এবং যে মানুষ আগের থেকেই মেন্টাল স্ট্রেংথ থাকে তার জন্য করোনা হলে একটু বাঁচতে সুবিধা আর যে মানুষ একটু বেশি ভীত প্রকৃতির এবং পরিবারের থেকে সাপোর্টটাও কম আর হাই হাই কি হলো কি হলো এইসবের কারণেই আরও বেড়ে যায় মাস টেলিও আজকে আসছি যখন তোমার সাথে গল্প করতে আমার দুই মেয়ের কান না টেলিফোনে মানে কানতে কানতে ওদের আম্মা তোমার কি হবে আমি বললাম তো কী হয়েছে আমার হ্যাঁ তোমার করোনা হচ্ছে আমি তো কী হয়েছে করোনা হয়েছে মানে ওরা আমার কথা শুনে দেখে যদি মুখ চুপসে যাচ্ছে ওরা বুঝতেছে না যে ওরা কীভাবে রিয়াক্ট করবে আমাকে আমার মেয়েরা লোকরা বলে উই আর ভেরি প্রাউড অফ ইউ তো আমি তখন ওদেরকে কিছু বলি নাই কিন্তু আমি আজকে বলি আমি সত্যি আমিও ভয় পেয়েছিলাম হ্যাঁ ওরা কানতে ছিল ওদের ওদের কান্না দেখে আমারও কিন্তু খুব কান্না পাচ্ছিল বাট আই থট মাই সেলফ যে না আমি যদি এখন ভেঙে যাই ওরা কাছে আসতেও পারবে না একজন তো বিদেশে থাকে আসতে পারবে না যেটা দেশে আছে ওটাও আসতে পারছে না আসতে দিব না কিন্তু এই যে ওদেরকেও আমি হাফ ডেট করে ফেলবো তো খামা খা আমার পরিবারকে মানে অশান্তি করে তো আমার লাভ হবে না হ্যাঁ তো সুতরাং আমার কাছে স্ট্রং থাকা ছাড়া আমার কাছে আর কোনো উপায়ও ছিল না বাট আলহামদুলিল্লাহ সময়টা কিন্তু কেটে যায় এবং আরেকজনকে সহানুভূতি দেওয়া আমি রেডি পা আমার প্লাজমা আরেকজনকে আমার এবি পজিটিভ কার লাগবে আমি আমার আমার নিস আমার নিজের ভাগ বাড়িতে ছজনের ছিল করোনা আমাদের বিল্ডিংয়ে এবং আমরা সবাই সবাইকে খুব সাপোর্ট করেছি হ্যাঁ তো এটা এটা একটা ভালো জিনিস ছিল করোনা নিয়ে আসলে আমার অনেক এক্সপিরিয়েন্স শোনা হয়েছে দেখা হয়েছে শুনছি প্রতিনিয়ত আশেপাশে মানুষ দেখছে হ্যাঁ দেখছি তো সেখান থেকে থাকে না যে গল্প গল্পের মতো লাগছে কারণ আপু এত সুন্দর করে সব এক্সপ্লেন করছেন খুঁটিনাটি এবং পজিটিভ কথা শুনতে সব সময় মন ভরে যায় এটা শুধু মানে অ্যাঙ্কার হিসেবে এই সিটে বসলাম আর বড় বড় কথা বললাম নট লাইক দ্যাট আই গেট টাচ যে ওয়াও এইভাবেও ভাবা যায় এভাবেও চিন্তা করা যায় এবং আমি কবে জানি নামাজে বসে একদিন চিন্তা করছিলাম যে আসলে আমরা যেটা নিয়ে খুব হাই হাই করি ভাবি চিন্তা করি স্ট্রেস নেই নিজেকে কষ্ট দেই মানে একটা অশান্তির মধ্যে ডুবে রাখি এবং আশেপাশের মানুষকেও অশান্তি দেয় সো ওইটা কিন্তু দুই তিন বছর বা দুই মাস পর বা দুই দিন পর পার হয়ে যায় পার হয়ে যায় যাবেই যতই খারাপ সময় হোক পার হয়ে যাবে সো আমি যদি করোনা একটা ফেজ ধরি সেটাও পার হয়ে যাবে তো আমি এই সময়টা খালি আমার নিজের ক্ষতি করে মনের ক্ষতি করে একটা মেন্টাল ড্যামেজ করে লাভটা কি সো ঘুরে ফিরে যত সমস্যার কথাই বলি সেটা করোনা হোক জীবন জীবিকার কথা হোক রিলেশনশিপ প্রবলেম হোক জীবনের অন্য কোনো টানা পূরণের গল্প হোক কোনো জায়গা থেকে আমি চিটেট হলাম সেটা হোক সময়টা চলে যাবে সো আপনি যদি শক্ত থাকেন ভিতরে শক্তি অর্জন করেন এবং উপরওয়ালার উপর ভরসা করেন দেখবেন যে কেমনে কেমনে সব খুব তাড়াতাড়ি ভালো হয়ে যাচ্ছে অনেকক্ষণ ধরে ভালো ভালো কথা বলছি এগুলো অ্যাপ্লাইও করতে হবে আমাদের আমারও আরও সচেতন থাকতে হবে এই মুহূর্তে একটা ব্রেক নিচ্ছি ব্রেক থেকে ফিরে আর একটু সময় ধরে গল্প করবো সাথে থাকুন
You're watching Promises Chante Chai with Mahasabhan Vidya. Today, I'm going to talk to Safina Rahman, business person and social worker. I'm a very popular actor, man, very popular actor, guest. I'm going to talk to you a little bit. I'm going to ask you, this self-realization, no one, no one, आपे के जायगा तोड़ी हवा एवं देख बेंचे कोनो बिपदे पड़ लेकिन तो जे जे थोड़ा मेरी हुई ना कनो स्विस्टी कोटर पर तेक टा फेथ किन तो ऑटोमेटिक ले चोला आशे लाइक जोखोन अम्म बिपदे पड़ी तो खोन का नाम आज जे शेष दार मोते जे शक्ति जे आपे जे कान्ना जे हैं वो इश्क माय उटे किन्तु बुधा जे चाइ बट जो खुन अमर शुक्र है अच्छी भालो अच्छी शॉप भालो तो खुन आश्चर्य जस्ट कोनो मौते है तो दायित्व पालो उनके इंग्लिश में वोइडी कोड जाती तो उन्हें किचु शिक्षित जाए एवं इखाने जी मानुष अमी बोल बोची डेट रोड बांग्लादेश तो लोना मुल्क कम किधो जी पुरी बार गुलो आश्चर्य कोनो काचे मानु अमर मुन्हे कम बुझ पो अश्लामी बुझ पो ना बिकॉज़ सो फर अल्लाम दो इलामी शुष्ट हुआ था माशा पर से अमर फैमिली शुष्ट हुआ था तो तादेर तारा जा हरियत से इटा तो तादेर कोष्ट हो तादेरी अमर क्यों भी इटा कमाते हो पार बुना हतबा फीलो कुटे पार बुना तो तादेर के एक तो मोटिवेट करा चुन्नो अ जरा वर्किंग वे में तारा तो शॉकल वाला बढ़िया जाए तो ये बारे घरे अनेक काज किन्तु पेंडिंग चिलो जेटर नेक्स्ट वीक ए कोर बो नेक्स्ट वीक ए कोर बो इधर छुट्टी तक कोर बो वो ही छुट्टी तक कोर बो करा है नहीं मेरा किन्तु अपन अनेक एक्टिव जरा बारी तय आचे तादर आलमारी गो छानो इटा श शवाई थाक चाहिए इंटरेस्ट नीच चाहिए एक तर फैमिली टाइम हो कि इन तो जाते हैं नेटफ्लिक्स से एक साथ में मूवी देख चाहिए ये गुरु तो कोर्ट चाहिए एक बार लेट्स टॉक अबाउट मित्तू आमार साथ ही आमार कंपनी जो डायरेक्टर फारुक और बाबा उरा रॉंग पुरे थाकते नो नारा माने बाबा खूब शुष्टर � रंगपुरे ये देख लो और बाबा ऑक्सीजन सैचुरेशन 68 तो तारा तेरे भय पुरे रंगपुरे में वहाँ तो जाएगा रंगपुर हॉस्पिटल नहीं बना तो रहा एक तो सेकंड हॉस्पिटल शादर हॉस्पिटल करे चे जिकने वो रहा कोरोना पेशेंट दर के रात तो एवं आमदे जो खेशाम नहीं आमी ढाका चीना बट कांस्टेंटली इन टच आई बागोलेर मौतों छोटा छोटी कोल लोड़ा, ना कि भावे ढूँढ़ी तोड़ ढूँढते पार चेना जहाँ लाग बे ओके ना मास्क ना ढाका थे के लो आमदर आरे एक और और ये एक भाई के दिए पार्टी दो टा मास्क चाहिए लोग के आरे एक बार थे कि रात शाकल छोटा शो में तूले चाहिए फ्लाइट ही करे सो युद्धपुर पाटलाम सो to support my family, I'm a nice satisfaction with her. I have done my best. Baba Marjuno Kora Kokunui enough now. Bashantane Juno Kora Kokunui enough now. Kintu ultimately a myth to Jinishta Kinto Amade Hatenai. Amra Bully Amar Chile, Amar Me, Amar Baba, Amar Ma, a corona to make a shiki di jave, Amar Bolte Kichunai. Eguli Shomos Allah Talar Hate. ये मो उन्हीं जा इच्छा करें शेटे ही हाबे, हमारे टाइम शेष, टाइम आप कम, दिस इज़ व्हाट इट इज़, किंतु स्वच्छता तर रखते हाबे, आंतरिकता तर रखते हाबे एवं मानुषी शबे, जातो खाने सपोर्ट जिदे में ना कोई शेटर और हमारा आंसर दी था हाबे, तो शुद्रांग निजे के शौक तो रखे, परिवार के पासे � कारण जिधि शाबाबिक जीवन है मैं फिरोत ना जाए ताहले आमी जाए दुनिया तो जामी आची आमार तो एक्जिस्टेंस था के ना कारण आमार साथे तो आर ऑनिक लोग आते हैं आमार साथे जरा काज करते हैं आमार बिजनेस बोलो बारी तो जरा बोलो आर आप तीसरो जो ना चे तादर पुत्री आमार रिस्पांसिबिलिटी आची � ये वो इटा के मेने ना हुआ जे अब अब डैन माय बेस्ट अगर हमारा टाइम सिस्टर एक चीज गेजी किंतु इटा होले इटा हो तो इटा को बटा 
ইমোশনাল দিক এটারও দরকার আছে কিন্তু এটাকে প্রলং করা যাবে না ইসলাম সেটা বলে না সুতরাং আমাদেরকে সবর করতে হবে সাহায্য করতে হবে সহানুভূতিশীল হতে হবে বাহ এর থেকে সুন্দর অ্যান্সার আসলে হতে পারে না থ্যাংক ইউ সো মাচ আপনি যে কোভিড যখন আপনার কোভিড পজিটিভ আসে আমি কিন্তু ওই রোটারি গ্রুপের একটা মেসেজ থেকে দেখি এবং আমি তখন চিন্তা করলি যে হ্যাঁ আপুই তো হ্যাঁ এটা আপুই তো হওয়ার কথা সো আচ্ছা যখন আপনি আসবেন আমি কিন্তু এটা অলরেডি জানি সো এই যে একটা দেখা হয়নি আমাদের মাঝখানে কয়েক মাস কিন্তু এই যে জানা একটা ফ্যামিলি আছে বলেই কিন্তু কোনো একটা উসিলাই হয়তো বা জানা একটি নিশ্চয়ই পরিবার হ্যাঁ তো সেখান থেকে যদি বলি যে এই রোটারি ফ্যামিলিতেই যদি দেখি বা আমাদের যে কোনো ফ্যামিলিতে প্রতিনিয়ত খারাপ খবর কিন্তু পাচ্ছি পাচ্ছি আমরা টেক্সট পাচ্ছি ফেসবুক গ্রুপে মেসেজ পাচ্ছি সো এইটা নিয়ে আসলাম একটু কথা বলতে চাচ্ছিলাম মন খারাপ হয় তো একটা নিশ্চয়ই মন খারাপ হয় যে কেউ দেখো করোনা পেশেন্ট যাদের মৃত্যু হয় তাতে জানা যায় পর্যন্ত লোক কম যায় হ্যাঁ জানা যায় কম লোক যায় হসপিটালে লোক দেখতে পারে না দাফন কাফনের সময় লোক থাকে না ঠিক আছে এটা তো মানতে হচ্ছে কিন্তু যেহেতু রোটারি একটা পরিবার আমাদের জন্য তো আমাদের যদি কোনো রোটারিয়ান ভাই এটা তো একটা প্রিমেচিওর ডেথ তাদের পরিবারের পাশে যদি আমরা বাকিরা না থাকি হ্যাঁ তাহলে তো আমরা আট দশটা পাড়ার সংগঠনের মতো পাড়াতে পাড়াতেও একটা মিল থাকে সো রোটারি আমাদের জন্য একটি অবশ্যই পরিবার আমাদের কিছু রোটারিয়ান ভাই শহীদ হয়েছে এই করোনা পেশেন্টে ইন্তেকাল করে তো এখন আমাদের কাজগুলি হচ্ছে তাদের পরিবারের পাশে থাকা এবং যতদিন তাদের প্রয়োজন ততদিন তাদেরকে যদি কোনো ফিনান্সিয়াল হেল্প লাগে সেটা করা আর মেন্টাল সাপোর্ট নিশ্চয়ই দরকার তাহলে ছেলে মেয়েরা কি করে জানবে যে তাদের বাবা বা মা কেমন সংগঠনে জয়েন করেছিল যেখানে শুধু ওই একটা ক্লাব মিটিংয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধতা ছিল সুতরাং আমরা এটাকে অন্যভাবে দেখি এবং যেহেতু আরও শুনে ভালো লাগলো দ্যাট ইউ হ্যাভ জয়েন রোটারি অ্যান্ড রোটারি ক্লাব গুলশন অ্যাভিনিউ ইজ এ গুড ক্লাব আই এম শিওর তুমি একটু সময় দিবে এবং আমাদের রোটারি থেকে প্রচুর কাজ হয়েছে আমাদের যে কারেন্ট গভর্নর রুবায়াত উনি একটা বিরাট মুভমেন্টে গেছিলেন আগে খারুল সাহেব ছিলেন উনিও করেছেন এবং আমরা যারা পাঁচ স্ত্রী গভর্নর আমরা নিজেরাও কিন্তু সবাই ইনভলভ থাকি যে কিছু করা করলে আমি আমি বর্তে গেলাম আরেকজন কি কি করলাম সেটা ইম্পর্টেন্ট না আমি কিছু করতে পারলাম আমার ক্লাব রোটারি ক্লাবে ঢাকা মহানগর আমরা কিছু করতে পারলাম করার একটা সুযোগ হলো আমি মনে করি এটাই আমাদের একটা লাকি যে আমরা কিছু করতে পারি আমরা কিছু করলাম একটা আট পৌরের জীবন রাখার তো দরকার নেই এবার প্রোগ্রাম করলাম খেলাম অফিস করলাম বাসায় গেলাম ভাখানা খেলাম টিভি দেখলাম ঘুমিয়ে গেলাম এটা একটা আট পৌরের জীবন রোটারিয়ানরা আট পৌরের লোক নয় তো সুতরাং এই যে সংগঠনগুলি কাজ করছে আমরা কেন রেড ক্রিসেন যারা যারা সমাজ সেবক মানে সমাজ সেবা কাজ করে লায়েন্স করে প্রত্যেকে যারা তারা আগের চেয়ে বেশি অ্যাক্টিভ এবং আমরা যে কাজ করতে পারছি সরকারের সাথে এটাই একটা বড় কথা আরও বেশি করা উচিত থ্যাংক ইউ সো মাচ খুবই ভালো লাগলো কথা বলে সময় একদম শেষ অ্যাট এ ওয়ান্ডারফুল টাইম অ্যাজ ইউজুয়াল আমাকে সময় দেওয়ার জন্য অসংখ্য থ্যাংক ইউ রিন্তি আমাকে আর ডাকবার জন্য থ্যাংক ইউ এই শহরে করোনা ছাড়াও কত অসহায় মানুষ কিন্তু নানা অসুখ বিসুখে আক্রান্ত কে রাখছে তাদের খোঁজ বিগত কয়েক মাস থেকে সরকারের পাশাপাশি সাধারণ মানুষও কিন্তু চেষ্টা করছে কিছুটা করার তবে এই সাধারণ মানুষের একটা বড় অংশ আবার অনেক ক্ষেত্রে অসচেতন বলতেই হয় তার প্রমাণ মিলছে অনেক সময় পথে ঘাটে কিংবা বাচ্চা সুলভ অবুজ কথাবার্তায় চিকিৎসা দিতে ফ্রন্ট লাইনে যারা ডাক্তার নার্স হসপিটাল ক্লিনার জীবন ঝুঁকি নিয়ে কাজ করছে দেশ সেবা করছে আমি বলবো তাদের সম্মানটা কিন্তু একদম আকাশ সমান পরস্পরের দোষ না ধরিয়ে দিয়ে প্রত্যেক মানুষ আসলে একটু সেন্সিটিভলি বিহেভ করি এবং অন্যের প্রতি সহমর্মী হই পজিটিভ থাকে কি পিওর ফেস্টিভ সানশাইন দিস ইজ মাস ইন দি সানিং আউট ফর টু নাইট আল্লাহ হাফেজ